Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, viu, gente? E vim aqui trazer para vocês, minha gente. Já terminamos aqui de fazer a casinha das plantas, viu, gente? Olha como ficou. E, e outra, minha gente, eu esqueci de perguntar para meu esposo o tamanho da casinha, viu, gente? A metragem. E eu não entendo bem esse negócio de metragem, não, viu? <risos> Só que ela é do tamanho da outra que tava aqui, ó. A outra vinha daqui, ó, desse furo. E até lá no final daquele banco, né? Aí o que que eu fiz aqui, né? Só levei ela mais pra ali e levei mais pra trás, né? Então ela ficou assim. E o plástico, né? Troquei o plástico, né? Que eu já tinha aqui. Quando eu comprei é, o plástico, eu comprei logo... É um tamanho bem bom para poder dar outra cobertura, viu, gente? Porque eles são caros. Esse plástico aqui é próprio para estufa. E eu já comprei logo o tamanho que desse para fazer outra, né? Então o plástico é novinho. As madeiras também são novas, viu, gente? E pensa na trabalheira. O tanto que é pesado essas forquilhas, né? Aí eu pedi pro, pro rapaz tirar essas forquilhas. E a gente pensava que era... Era fininha, né? Igual a outra casinha que tinha. É, ó, tá vendo? Ó, o tamanho, a grossura dessa daqui. Era da antiga casa. E aí ele pensava que era pra fazer uma... Acho que veio uma casa de morada, viu, gente? Na verdade, era as plantas. É né? a coberturinha das plantas. Porque... É, na verdade, a casinha é só pra, tipo assim... Quando chegar no período chuvoso, eu ter assim um local pra mim tá... É, socorrendo alguma planta, viu, gente? Colocando enxerto ali, né? Porque não pode pôr no meio do tempo. Aí eu deixo ali debaixo da cobertura, ó. Aí vai ficar toda essa areazinha aqui, ó. Pra me colocar mais planta, né? Eu vou arrumar tudo isso aqui ainda. Gente do céu, que tem serviço, viu? Aí eu vou vendo aqui como é que eu vou fazer. Aí só sei que ficou assim, gente. Ficou bem alta, tá bem mais alta do que a antiga, né? As forquilhas são bem maiores, né? É... Então ficou assim, ó Ficou ótimo E ela é com ripa, viu, gente? São com ripas Porque se fosse colocar outras, outras coisas aqui Ia ficar muito baixo, né, o teto Ia ficar envergando Quando chegar o período de chuva É muita água Aí por isso é... Eu sempre gosto de estar tá usando a... as... as ripas, viu, gente? Aí é ripa São pregadas com pregos, viu? Tá vendo, ó? Aí aqui já foi meu irmão que fez, com meu esposo que também. Aí não deu pra me gravar, né? Que eles não queriam aparecer. Aí eu deixei eles terminarem logo. Aí, minha gente, é... a antiga cobertura tava com o sombrite por baixo do plástico. Aí, dessa vez, eu optei por colocar o sombrite em cima. Porque aí, quando chegar no período chuvoso, eu só faço tirar o sombrite, viu? Porque aqui fica meio sombreado, né? É muita umidade. Aí fica muito... É, é muita sombra, né? Aí eu só faço tirar ali o, o sombrite. <risos> Minha garganta ainda tá inflamada, gente. E eu querendo fazer esse serviço aqui. Só que agora eu não sei... Quando é que eu vou fazer? Porque minha garganta tá daquele jeito. Mas tá um ralo. Aí eu tô até falando aqui meio assim, ruim, com a dificuldade, mas tô levando. Aí ficou assim, viu, gente? Ali tá amarrado, ó, em cima. Vocês estão dando pra vocês ver? Acho que não, por conta do sol. Aí tá amarrado com. É... É... Deixa eu ver como é o nome daquele negócio ali. É uns fios, viu, gente? Esses fios aqui, ó, que era da antiga. Ó, tá vendo? Tá até feinho, velho. Então, tá amarrado com eles, porque a pancada de vento aqui é forte. Aí, por isso, tá amarrado com eles. E fica uma casa bem segura, né? Aí, então, ficou assim, ó. É só mesmo uma, uma casinha é, simples para as minhas plantinhas, né? Para ter um localzinho aí guardadinho para elas, quando chegar no período de chuva, né? E eu achei que ficou bem melhor assim, né? Ó, porque sobrou mais essa visão daqui, ó. Ficou bem melhor. Aí, aqui embaixo delas, eu vou tentar colocar alguma, a, as, cober, as cobertas, né? As, as bancadas bem baixinha, né? Pra poder não é, ficar uma visão melhor, viu? Dali, lá de trás, ó. Aí, se eu colocar muito alto, vai tirar a visão dali, das outras bonitas. Tá vendo? Aí, gente, olha aqui. 
Não, posso deixar de mostrar flores. Coisa mais linda. Abriu a outra florzinha, ó. Tá cheirosa aqui. Aqui é cheirosa, viu, gente? Aí, gente, esse cantinho aqui... Eu vou arrumar, eu vou querer deixar do jeito que tá aqui Vou só arrumar Trocar isso daqui, que eu acho que já tá mesmo pra, ó, Tá vendo? Tá todo se desmanchando Aí eu vou ver o que eu coloco aqui Aí eu vou estar tá usando Essas bichinhas aqui de novo ó, Que não dá ainda um bocado de tempo, tá vendo? <risos> Eita Tá desgastando, mas ainda dá pra Segurar aí as rosas do deserto Ó, aí Depois eu vou plantar outras aqui também, ó Tá vendo? Olha aqui, já com botão essa aqui parece que vai ser dobrada. Essa daqui também, viu, gente? As naniquinhas filha da Bridal. Que eu amei cultivar elas assim, ó, dentro das bacias. Que depois que tirar aqui, vai é, tá uns batatão aqui coberto, viu? Olha aí, tá toda cheia de estria. E aí, minha gente, vamos por aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu tenho que acertar esse chão. Aí eu vou passar o cimento naquela parte ali, ó. A calda de cimento, vou tentar mostrar pra vocês, gente, que não é fácil não, viu? Pra fazer esse processo e mostrar aqui pra vocês, não é fácil. Eu vou tentar, né? Quando eu for fazer. Eu vou passar o cimento lá da, da coluna ali, ó. Coluna não, daquele, da forquilha. Vou passar aqui, ó. Né? Toda essa área. Tá vendo? Aí eu só não vou colocar a cimento aqui de baixo, né? Bem que assim é o lugarzinho onde ficou a minha pituquinha, né? A minha cachorrinha que ficou... É... Enterradinha aqui, viu, gente? É aí que eu deixei ela. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a minha grandona samalense, né, gente? Tava lá naquele negócio ali do filtro. Eu tirei e coloquei a... o tijolos. Porque as bichas aqui... A bicha aqui tá pesadona, né? Eu tava com medo de derrubar. Eu deixei aqui mais baixo. Fica até melhor pra não tá organizando ela. Mas não é que a bicha ficou bem autona ainda... Mas é linda demais, olha. Tá toda cheia de flores. Olha aí. Ficou quase da mesma altura desse outro. Tá vendo? Pouca coisa. Depois eu vou colocar uns bichinhos aqui pra enfeitar, ó. Vou fazer uma forração aqui no vaso. Que o negócio que tá secando muito rápido, viu, gente? Olha aí. Sequinho, sequinho. Olha, ficou bem melhor. Essa daqui também, ó. Não tá bonita. Olha a minha bridal, gente. Tá se recuperando aí do replantio que eu fiz. Coloquei ela nesse outro baldão. E olha como tá aqui esse buquê. Maravilhindo. Tô vendo aí se eu vou fazer poda. Só nessas ponteirinhas dela. Eu nunca fiz poda nela. Tô vendo aí se eu vou fazer. Só nas ponteiras. Que ela é lindona, viu, gente? A última poda que eu fiz. Olha aqui, gente. Quando eu tirei o material dela, nunca foi pra frente. Ó, aí... Pronto, não mexi mais nela, não tirei nenhum material daqui, né? Eu já tirei das outras que eu fiz, né? Tipo aquela ali, ó. Olha como tá aqui a outra. Aí essa daqui já ficou bem na biqueira da casa, ó. Aí eu só, só vou afastar ela mais pra cá um pouco. E aí replantar ela. Colocar uns enfeitinhos no vaso. Olha, gente, que coisa mais linda que tá esse buquê. Meu Deus, que linda. E ela, minha gente, graças a Deus não tem ácaro, viu? O bom de cultivar elas assim, ó, afastadinho da outra, é porque o ácaro não fica passando assim, sabe? Rapidinho, de um lado pra outro. Só pela teia da aranha mesmo. Olha, toda rasgadinha. Sementeira. Gente, por ali tem tantas flores, né? No último vídeo eu mostrei pra vocês. Tá tão florido pra ali, né? Mas, no outro vídeo que eu fizer, eu vou lá mostrar pra vocês. E eu tô aqui, é, é encantada, gente, com esse buquê. Meu Deus, mostrei no último vídeo, mas isso aqui tá um espetáculo, né? Gente, mas tá lindo demais, olha isso, coisa mais linda, apaixonante, viu, gente? Ó. E aqui ficou, ó, gente, vai ficar ótimo, essas plantas, ó, só organizar tudo. E eu estou mega feliz, gente, com esse jardim. Sabe, tá ficando o jardim dos meus sonhos, né? Isso aqui tá uma bagaceira horrível, né? Mas isso aqui vocês vão ver aí com o tempo, vai ficar tudo bonito. Agora deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Que coisa mais linda que tá essa filha da NR12. Olha, gente, é um buquê maravilhoso, ó. Tá vendo? Linda, linda, linda. Tá vendo? 
parece muito com ela, com a NR12. E essa outra aqui, minha gente. Ó. Meu Deus, olha o tanto de purgão, gente. Credo. Olha, tá vendo quando a gente vem gravar, que vai descobrir as coisas. Purgão. Ah, já vou eliminar aqui com... Com... Barragem. E eles são besta pra ser exterminado, viu, gente? Com barragem, é rapidinho. Aí eu vou já aplicar ali. Meu Deus, se eu não tivesse vindo aqui mostrar, ó, ele ia fazer a festa. Aí deixa eu mostrar pra cá, gente. Eita, agora aqui ficou um espaço bom pra tá andando aqui, mostrando pra vocês. <risos> Eita, gente. Olha, coisa mais linda. Gente, essa daqui, essa sementeira aqui tá um espetáculo. Meu Deus. Olha que linda. Gente, tá ficando recheada de flores. Ai, que maravilha. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, ela é muito linda. Ó, aí eu dá. Eu não tô querendo chatar ela, não. Vou deixar ela assim, ó. Fica bem bonita. Lindona. Isso aqui é filha aqui do meu quintal, viu, gente? Essa sementeira aqui, ó. Coisa mais linda, olha, três camadas. Ó, LM60. Tô pra fazer uma poda aí nas ponteiras dela, porque aí ela vai se acostumando aqui no sol e as folhas dela vai voltar tudo normal de novo, fica tudo bonita. Fica tudo feio assim por conta que eu joguei aqui o Abamex, né, pra matar os, os, os ácaros e a bichinha sofreu, viu? Olha aqui, gente, cheia de botão. Ó. A minha dama de ouro, tá aqui a folhagem como tá vindo, olha, é a coisa mais linda. Ó, toda brotada. Já tá aqui acostumando com o sol. Ó, só precisando aqui de um replantio, viu, gente? Vai ficar linda demais, meu Deus, tô sonhando com esse jardim. Aqui todo bonito. Lá você vai eu passar aqui por cima, correndo o risco de escorregar. <risos> oh, meu Deus, que coisa mais linda, gente, olha... Ó, um enxertozinho que eu fiz na muda de galho. Olha aí. Já tá aqui desbotando. E essas plantas têm sofrido aqui nesse solzão, viu? Mas agora com a coberturazinha aqui, já vai dar mais uma proteçãozinha. Aí, minha gente, a minha Pandora com a Melissa tá doida pra, pra vir aqui pro quintal. Aí eu vou lá pegar elas pra vocês ver. Principalmente a Melissa, que faz tempo que eu não mostro. Aí tem gente que me pergunta... Cadê a Melicinha? Aí eu vou lá pegar ela pra vocês conhecerem, né? Quem ainda não conhece. Ah, se vai eu soltar aqui a Melissa, gente, pra dar uma passeada. Olha aí a criatura. <risos> se eu deixar ela rondar por aqui, faz uma bagaceira, viu? Aí eu tenho que estar de olho nela. Vem, Melissa! Bora! Bora! Panda! Vem! Oh, gente, olha, parece um rato correndo. Ah, vai! Aí, se eu não ficar de olho, tudo ela malina, viu? Porque pensa na cachorrinha. Aqui é fogo. Ó. <risos> anda aqui, Catitinha, anda. <risos> Fica toda feliz quando eu deixo ela andar pela aqui, viu? Aí eu tenho que estar sempre em observação com ela. Ó. Olha. Gente, a Pandora aqui não tem sossego não, viu? A Melissa aqui não dá sossego pra ela. Olha, já tá ali plantando. <risos> anda aqui, anda. Ah, na minha viada. Vem aqui, anda. Vem pro pessoal te ver. Eita, meu Deus, mas já está muito lindo. Eita, gente, agora não prestou não, viu? Tá vendo o que, que elas estão fazendo? Estão <risos> marcando território, Melissa. Ei, parece um rato. Mas é a coisa mais linda de mamãe. Olha, gente. Flores por aqui direto, viu? Aí eu me divirto aqui, viu? A tardinha, né? Igual eu tô fazendo agora. Eu venho aqui, gravo, depois fico por aqui, olhando as plantas. E elas ficam por aqui comigo, ó. Tá vendo? Coisa mais linda, meu Deus. Amo meus pets. Ó. <risos> é só festa delas. Aí eu vou ficando por aqui, minha gente. Depois eu volto aqui mostrando pra vocês de novo. Com o decorrer do tempo, como é que vai ficar o jardim. Tá ficando uma maravilha, viu, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho na opção todos, viu, meus amores? Pra você estar tá acompanhando os próximos vídeos. E 
é isso. Né? Tem muita coisa aqui que falta eu mostrar ainda pra vocês. Muitas flores por ali, né, gente? Tem muitas flores ainda que falta abrir a primeira vez. Aí eu tenho que... Aí eu gosto, né, de estar tá vindo aqui e mostrar pra vocês. E eu já tenho que segurar a Melissa. Pensa na cachorrinha sapeca. Ó. Aqui faz bagaceira, viu, gente? Não dá um sossego, não. Então é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau.